ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট পরিচয় দেয়া এক ব্যক্তিকে চট্টগ্রামে গ্রেফতারের পর চলছে নানা আলোচনা বৌদ্ধ ভান্তে পরিচয় দেয়া ওই ব্যক্তিকে ঘিরে প্রশ্নের শেষ নেই তার এই দৌরাত্মের নেপথ্যের মানুষ কারা তা খতিয়ে দেখছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রায় দুই দশক আগে ভিক্ষু সেজে ভারতের জগৎজ্যোতি বিহারে আশ্রয় নেন চট্টগ্রামের লোহাগাড়া চরম্বা এলাকার জয়সেন বড়ুয়ার ছেলে রকি বড়ুয়া বিহারটির ধর্মীয় গুরু ধর্মবীর পাল ভারতের রাজ্যসভার সদস্য হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রী এমপিরা যেতেন সেখানে বাংলাদেশে ফিরে তাদের সাথে তোলা ছবি দেখিয়ে ভারতের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলে বেড়াতো রকি আর লোহাগাড়ায় সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তুলে শুরু করে অভিনব প্রতারণা সম্প্রতি রকি বড়ুয়ার বাড়িতে গিয়ে যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাইদির মুক্তির বিষয়ে বৈঠক করেন তার ছেলে মাসুদ সাইদি মৌলানা তারেক মনোয়ার সহ জামায়াত নেতারা বৈঠকের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার মানুষ বাংলাদেশ থেকে মানুষ নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন দেশে মানব প্রচার করেছে এই ভারত সরকারের যখন জানতে পারে তখন তার পাসপোর্ট বাতিল করেছে আমরা চাই অবিলম্বে তার শাস্তি কার্যকর হোক এবং তার অন্যান্য সহযোগী যারা আছে তাদেরকেও যেন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে রকি বড়ুয়ার সাথে সম্পর্কের জের ধরে নতুন করে আলোচনায় আসেন লোহাগার এলাকার সংসদ সদস্য আবু রেজা নদভি যদিও তিনি বলছেন ভিন্ন কথা বৈঠকের খবর জানাজানি হওয়ার পর গত সোমবার রাতে নগরীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে রকি সহ চারজনকে পিস্তল ও বিদেশি মৎস সহ গ্রেফতার করে র্যাব তাদের বিরুদ্ধে পাঁচ লাশ থানায় চারটি মামলা হয়েছে আমরা তাকে গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে একটা বিদেশি পিস্তল এবং ম্যাগজিন হচ্ছে গলি বিদেশি মদ পাই গ্রেফতারের আগে রকি বড়ুয়া লোহাগাড়া বিবির বিলা সানি বৌদ্ধ বিহারে ভাঙচুর চালিয়ে এলাকার লোকজনের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা চালায় কিন্তু ভাঙচুরের বিষয়ে তার একটি অডিও রেকর্ড ফাঁস হওয়ার পর ঘটনার মোড় পাল্টে যায় মাসুদুল হক ডিবিসি নিউজ চট্টগ্রাম